，老板，你别不服气。没想到你这个人，不仅有勇无谋，还有眼无珠。站在你面前的根本就不是什么皇上，他是皇上的替身龙三。<笑>你说他是龙三？呼、嗯、叫，呼叫，这边，快！启禀皇上，情况果然如您所料，这宫中藏着数十个鳌拜的手下，奴才按照您的吩咐，早有准备，才顺利的将他们拿下。好，擒下鳌拜。这，来人，拿下鳌拜。这，他真是皇上？对，这就是当今皇上。微臣参见皇上，丫头，你白长了一双大眼睛，中看不中用。你可知这玄烨，在先皇的皇子中排行老三，龙三的名字，是他平时出宫微服私访时的化名。你也不好好想想，他要不是真正的皇上，何来的这等的气象啊？你真的是皇上？三事情的时候。为什么朕要戴着面具？朕跟你说话的时候也是破绽百出，可是你都没有发现，朕还从来没有见过像你这么单纯可爱的女孩。花妹，赶紧下跪！你这个骗子！敢打朕，还骂朕是骗子无赖！你本来就是骗子，本来就是无赖！你知不知道你现在说的每一句话，都够砍你一百次头了？砍吧，反正现在鳌拜已经被你制服了，留着我这个猪脑袋也没什么用了。好，你不怕死是吧？那你哥哥呢？你知不知道你打了朕，要被诛九族的？好啊，你先是利用我，现在利用完了对吧？我没有价值了。你就知道欺负我，砍我的头，还要诛我九族，有你这样欺负人的吗？伤口这么深，你还乱动，你等一下，朕马上让你哥哥过来给你止血。现在都要砍我和哥哥的头了，还止血干什么？朕难道不该砍你的头吗？你知不知道从小到大，还从来没有人打过朕？就算朕的皇阿玛在世的时候，也从来没有动过朕的一根手指头。那还不是因为你骗我？你跟我说你不是皇上，你是龙三，我是你的老大。那小弟做错事了，老大教训一下，怎么了？那要你这么说的话，还是朕的错了。没错，就是你的错。谁让你骗我了？不过龙小弟，你不会真的要砍我跟我哥哥的头吧？你说呢？你当着那么多人的面打了朕。朕要是不惩罚你一下的话，还怎么君临天下呀、啊？你你还有没有良心啊？刚刚是谁冒死帮你跟鳌拜拼命的？刚刚你确实挺勇敢的。朕原本以为你就算真的担心朕，但也只会躲得远远的。我现在真是后悔了，早知道我就应该让鳌拜把你大卸八块的。朕要是被大卸八块，你也好不到哪儿去。你忘了你跟朕结拜过？你还说我，被你玩的团团转，你现在很得意很开心是不是？那你不也一样吗？啊，老骗我这个那个的，现在知道自己牛皮吹大了。我从小生在穷山村里面，我以为皇上都是那种威严的，哪成想是你这种泼皮无赖样了。我怎么就泼皮无赖了？那，你还一直女扮男装欺骗朕呢？啊？那反正你替朕挨了一刀，又给了朕一巴掌，这事扯平了。不过，龙小，皇上，是不是以后
，以后我得跟他们一样，毕恭毕敬的叫你皇上了。那当然了，在外人面前，朕只能是皇上，你就不能胡闹。只不过，私底下，你如果还愿意叫朕龙小弟的话，朕会很开心的。是不是疼死了？所读，奴才在。朕封你为国史院大学士。奴才谢主隆恩。还有你的那些属下，护驾有功。全部每人晋升一级，赏白银千两。谢皇上，奴才遵旨。皇上万岁，万岁，万万岁！平身吧。这。李建清，臣在。朕封你为太医院副院判，赏黄金百两。皇上，臣之医术还不够格担任太医院副院判一职。若是勉强舔居高位，于臣也未见有意。臣护驾乃是臣分内之事，不求封赏，只求当好一名御医。你年纪轻轻就能淡泊名利，很好。不过既然是你救了朕，那就是为朕立下了大功，朕也得赏罚分明啊。你要是不愿意升职的话，那朕就赐你一件黄马褂，准你有急事的时候，可以直接穿着黄马褂进宫见朕。多谢皇上，欢答应。奴婢在。你为了帮朕铲除鳌拜，不惜冒着生命危险潜伏在鳌拜的身边，还识破了鳌拜要给朕下毒的阴谋，为朕擒下鳌拜立下了首功，可谓是有胆有识、有勇有谋的女中豪杰。你想要什么，尽管说出来，朕都会遂你的愿。皇上。奴婢，奴婢只有两件事想请求皇上。这第一件事，想让皇上撤去奴婢的答应之位。朕本来就要准备取消你答应的封位，封你为嫔，让你做一宫之主。呃，皇上误会了，奴婢不是嫌答应的封位太小，而是奴婢只想做一个小小的宫女。为什么？因为奴婢的。满八旗身份是鳌拜帮我伪造的，之前为了迷惑鳌拜，所以皇上给奴婢封了一个答应之位。可是现在鳌拜已经就擒了呀，所以奴婢也没有必要再假意的做皇上的后宫嫔妃了。这有什么的？朕早就想过了，找一个八旗的宗亲认你做义女，赏你们李家一个满八旗的身份就是了。嗯、呃，其实这跟集齐也没什么关系。呃，最最主要的是，奴婢年少的时候家里给奴婢定了亲，虽然奴婢的未婚夫前几年外出游学，暂时失去了联系，但是婚约还是在的，所以奴婢没有办法侍奉皇上。你的意思是，将来有可能还是要出宫，去跟你的未婚夫完婚？这大清朝跟历代历朝都是一样的，推崇信义为先。这婚约自然也要遵守，所以奴婢就不能侍奉皇上，希望皇上成全。你既然不愿意做朕的嫔妃，那朕也就不强求你。你毕竟是立下了大功，朕也不会让你做一个普通的宫女。这样吧，朕就留你在御书房，做朕的笔墨侍书。等将来你的未婚夫有了消息，朕就让你出宫。去和他完婚。奴婢谢皇上恩典。这个笔墨侍书，以前宫里是没这个职位的，而是朕特意为你而设。你既不是后宫嫔妃，也就不适合住在东西十二宫中的任何一宫之中。这样，丈人在后宫之中找一处幽静的住所，赐名永乐斋，暂时拨给你住。谢皇上恩典。那你的第二个要求呢？我第二个要求很简单，奴婢知道皇宫里有一个宝库。里面有好多奇珍异宝，奴婢想进去转一转。你还真是个小孩心性。好，朕准你了，准你去宝库逛一逛，顺便
挑拣自己喜欢的宝贝，就当是朕给你的赏赐。啊，多谢皇上恩典。